O que afinal você pode estar errando na dieta e não faz ideia? Hoje eu quero te mostrar de forma prática. Assiste esse vídeo que você vai entender o que está te atrapalhando a perder peso ou trazer um reganho de peso impactando na sua cirurgia. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrico. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu quero hoje começar, claro, obviamente, agradecendo a todos vocês que estão inscritos, que estão fazendo o canal crescer, que estão sempre comentando, estão sempre aqui comigo, mas também quero pedir, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal porque a nossa meta, ó, agora deu uma agarradinha, eu acho que esses 3 mil inscritos até final do mês a gente não conseguiu bater não, hein? Eu conto com vocês, me ajudem aí pra gente bater esses 3 mil inscritos para que mais bariátricos do Brasil e do mundo inteiro possam ter acesso à informação, parar de sofrer com algumas consequências da cirurgia que não são legais e para quem vai fazer, se prepare também da melhor forma, tá bom? Além disso, não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba vanessatoledo.nutri. Na descrição do vídeo eu deixo os links aqui também para vocês. No finalzinho vocês correm e clica lá. E, obviamente, deixa também seu like, né, gente? Porque vocês vão, assiste o vídeo, no final esquece. Então, já deixa de uma vez que isso me ajuda. É, isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo tá sendo legal para distribuir ainda mais para outras pessoas, tá bom? Conto com vocês. Então, bora lá. Hoje, gente, na semana passada, a gente falou um pouco sobre a questão do esvaziamento gástrico e os tipos de fome. E aí, hoje, como eu falei para vocês, eu queria trazer algumas coisas práticas. Então, esse é um vídeo um pouquinho diferente, mas para que vocês possam entender realmente um pouco desse processo de digestão e como pequenas escolhas erradas que vocês estão fazendo no dia a dia podem acabar influenciando. Claro que, gente, tudo que eu vou falando aqui dentro dos vídeos dos cana do canal, é muito importante que você converse com a sua equipe, com o profissional que te acompanha, com o seu nutricionista, para entender também tudo isso. Mas é de forma que vocês possam ter um alerta, ter uma atenção com o um conteúdo que talvez vocês nunca ouviram falar ou não saibam que isso pode acontecer. E isso, gente, inclusive o que eu vou falar agora, serve também para quem não fez a cirurgia bariátrica. É mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Só que para quem faz a cirurgia bariátrica, isso tem um impacto ainda maior. Então, por isso que vocês precisam ficar muito atentos na escolha dos alimentos. Ah, Vanessa, mas eu já como tão pouco. Qual que é o problema de eu comer determinado alimento? Exatamente por isso também, porque eu comer tão pouco, gente, vocês comem pouco numa única vez, mas vocês conseguem comer pouco várias vezes ao dia. E se você come pouco, você também não está oferecendo os nutrientes necessários para o seu organismo. E aí se você come pouco e ainda faz escolhas que não são boas para você, você vai continuar é, é, trazendo necessidades, trazendo, é, trazendo necessidades não, trazendo deficiências ao seu organismo que são perigosas, não só a curto prazo, mas também a longo prazo, tá bom? E aí até já dando um spoiler, semana que vem eu vou falar um pouquinho também, semana que vem, no nosso próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho também sobre isso, se a gente precisa tomar tudo pro resto da vida ou não e etc e tal, tá bom? Então bora lá hoje pra nossa atividade que ela vai ser um pouquinho diferente. Então a primeira coisa que eu trouxe aqui, gente, eu trouxe dois exemplos de alimentos que nós vamos falar. Um é um biscoito água e sal, desses basicões, desses bem simples, e outros são alguns pedaços, alguns cubinhos de frango. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver aqui, mas eu coloquei no potinho transparente também para vocês conseguirem ver. E aí, o que que é? Quando a gente olha, a gente fala assim, ai, Vanessa, mas qual que é o problema de comer um biscoito água e sal? Ele é até menos calórico, ele não me pesa, o frango, quando eu consumo, ele já me pesa, ele já me traz algum desconforto, eu prefiro, às vezes, comer um biscoitinho água e sal do que ficar comendo frango, eu fico entalada. Sim, só que eu também quero explicar por que, que você acaba preferindo comer esse tipo de alimento e por que, que isso é prejudicial ou por que, que isso pode estar impactando no seu resultado. Então, vamos começar com o um biscoitinho. Eu trouxe aqui, gente, um copo de água, tá? Também transparente. Mas para que a gente possa demonstrar, observar, o que, que seria, por exemplo, o processo digestivo? Claro que no seu estômago não vai ter água, vai ter ácido, tá? Vai ter a, pro... a digestão vai ser feita através da liberação de ácido do seu estômago. Só que a gente tem que pensar que o ácido é um líquido também. Então, quando a gente coloca um determinado alimento, vou colocar aqui, por exemplo, ó, o nosso biscoito, alguns pedacinhos, vou colocando aqui. Esse meu, gente, ainda, esse biscoitinho aqui, ainda é um de gergelim, tá? Então, ele ainda tem um pouquinho mais de fibra. Quando vocês começam a ver, não sei se vai estar tá dando para ver com todos os detalhes, mas, ó, já começa a desfazer os pedacinhos aqui, tá? E aí eu não vou nem forçar com o garfo, não, tá? Vou só mexer, que seria um pouquinho do movimento 
do nosso estômago, do processo de digestão. Ao mesmo tempo, vou deixar o copinho aqui, deixa eu guardar esse daqui de cá. Eu vou pegar um outro copo com mais ou menos a mesma quantidade de água e vou colocar o nosso frango, tá? Deixa eu colocar uns pedacinhos dele aqui. Três pedacinhos, quatro pedacinhos. Vou colocar alguns aqui. Vou guardar o restante ali. Vou mexer, igual eu mexi, sem destruir. Ali vocês viram que eu não destruí. Só afundei um pouquinho, que o biscoito estava em cima. Mas eu vou mexendo um pouquinho. Vou até mexer um pouco mais, para vocês entenderem o que eu quero trazer de assunto. Tá? Ó, então vamos lá. Beleza? E aí, gente, o que, que eu quero demonstrar? A gente consegue ver, claro que ainda vou deixar um tempinho mais, durante o vídeo eu vou deixar, mas claramente, olha, vê se vai focar aí devagarzinho, o biscoito já está se desmanchando muito fácil. Vou deixar os dois copinhos aqui, ó. Deixei aqui para vocês irem acompanhando e no final do vídeo a gente mostra de novo. Por que, que eu quero trazer e por que, que eu trouxe esse exemplo para vocês? Para a gente poder visualizar realmente na prática o processo de digestão. Então, quando vocês falam, Vanessa, eu tô com muita fome. Vanessa, é, toda hora eu tenho fome, eu como alguma coisa e dá uma, duas horas depois eu quero comer de novo. Vanessa, parece que eu nem fiz a cirurgia, é, eu fico querendo beliscar o tempo inteiro. Por quê? Muito provavelmente porque nós estamos escolhendo alimentos de fácil digestão. E aí lembra aquilo que eu falei, se eu tenho um copinho pequenininho, um estômago bem pequenininho, comparado com uma garrafa de 2 litros, qual que vai encher mais rápido? O copinho. Qual que vai esvaziar na hora que for esvaziar os dois? O copinho. Então, na mesma velocidade que vocês sentem saciedade muito rápido, vocês também vão sentir fome muito mais rápido do que alguém que tem um estômago muito maior e lota aquele estômago. Então, vai demorar um pouco mais para essa pessoa. Agora, se a gente fizer as escolhas corretas, esse alimento vai ficar muito mais tempo no seu estômago e você não vai sentir tanta fome tanto tempo, tão rapidamente, né? Então, eu vou pegar, ó, novamente o frango e vou mexer pra gente tentar destruir ali um cadinho aqui, ó. Se vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Faça esse experimento em casa também, se às vezes aqui não tá, não conseguiu ver com tantos detalhes. A gente vê os pedaços praticamente ainda intactos, principalmente os grandes pedaços, talvez uns pequenos pedacinhos aqui, ó, na água, ele realmente já tá, tá ficando bem pequititinho. Mas esses pedacinhos pequenos, gente, deveria ser o que a gente coloca também pra dentro do estômago, tá? Lembra da questão da mastigação. Mas eu posso, ó, mexer, amassar com um garfo, misturar, ó, vou socar bem aqui, que o frango ainda fica intacto. Então, pensa, lá no meu estômago eu não tenho um garfo, eu não tenho os dentes. Então... Não vai adiantar muita coisa. Agora, olha o tempinho que esse biscoito já está aqui. Vou dar uma leve mexida, ó. Leve, bem leve. Consegue entender? Não é muito bonito não, tá, gente? Mas consegue visualizar que a digestão já está sendo feita? Que os grandes pedaços já estão indo, ó, todo embora? E é isso que vai acontecer no seu estômago. Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo hoje de forma prática. Entenda, observe o que vocês estão escolhendo, colocando para dentro do estômago de vocês, se está te favorecendo trazer saciedade, se é um alimento mais nutritivo do que o outro, ou se isso também está te provocando querer beliscar, querer comer a toda hora, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo um pouquinho diferente do que a gente traz aqui no canal. Coloca aqui nos comentários se vocês querem ver esses exemplos práticos, coisas bem visuais, porque eu acho que é uma forma da gente visualizar e entender ainda melhor tudo que eu explico que eu falo tanto pra vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, não esquece também de compartilhar nas suas redes sociais. Então, em grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, o que tiver... Pra, pra gente crescer ainda mais essa comunidade do Projeto Bariátrica, tá bom? Não esquece de me seguir também nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.